：“臭小子，下学期就高考了，你准备报考哪所大学呢？”爷爷，我要学医，我想报考医科大学。转瞬间，沈小三已经上高三了，全家人都很关心他的高考志愿。沈玲从小成绩优异，温文尔雅，平时话也不多，学医确实是个不错的选择。三儿从小做事就认真，有专注力，是个当医生的好苗子。但学医可是非常辛苦的，至少是五年起步。你确定自己想好了吗？爷爷，我从小就想当一名医生，咱们家什么人才都有，就是没有学医的。我想挑战一下。一旁的宣宝激动地说道：“三哥太棒了，我觉得当医生很了不起，我最崇拜医生了。”哈哈哈哈哈！是我沈家的好儿郎，男人嘛，要么穿上军装镇守一方。要么穿上白衣救死扶伤，要么穿上西装叱咤商界，要么手执教鞭教书育人。哇塞，爷爷说这话里面，大哥就占了两样耶。不过我感觉大哥以后绝对是商业场上的一匹黑马。四哥，哥哥不是黑马，他是白马，是我的白马王子。<笑>小六，黑马是商业圈里的词语，夸人很厉害的意思。比如小六你，你就是世界奇谈的一匹小黑马。我才不要当黑马，我要当白马，白马漂亮。<笑>小四、小五，你们长大了想干什么呀？爷爷，我想继承你的家产，有花不完的钱。我也是，我想提前躺平。你俩臭小子，是不是盼着我早点死啊？我死了，你爸还在呢。沈小六，那么你长大了想干嘛呢？我要帮哥哥的忙，让他成为商业场上的大黑马。看见没有，妹妹都比你们有奋斗精神，这个目标好，加油吧，小六，爷爷看好你哦。在尔虞我诈的商业场上，沈一仅仅接触了两年的公司业务，就将沈氏集团的业务拓展到了大洋彼岸，市值增长近十倍。如今的沈氏集团，只要有沈一坐镇，三个总裁老爸都能做甩手大掌柜了。与此同时，沈峰两年的义务兵马，为了留在部队继续深造，他果断报考了军校。这个暑假，两年不曾归家的沈峰终于回来了。回到家里，宣宝差点没认出来这是二哥。小六丫头愣着干嘛？过来二哥这边。宣宝惊喜过头，立马冲屋里喊道。是二哥回来啦！大家快出来呀！二哥当兵回来啦！真的是二哥耶，长变了好多。二哥，这两年我们大家都非常想你的，你在部队里过得好吗？二孙儿回来了，奶奶两年没见，如今盼星星盼月亮，总算是把你这个臭小子盼回来了。我们风儿长大成人了，到部队历练了一番，越长越帅了呢。风儿回来怎么不提前打个电话？大伯母好安排司机去车站接你啊！奶奶，妈。大伯母、三伯母，我就是想给你们一个惊喜吗？家里一切都还好吧？臭小子，家里一切都好，你可算是有空回来了，人也大变样了。这次回来准备待多久啊？在家多陪陪爷爷奶奶。妈，我考上军校了，这次放假一个月，特意回来看你们的。沈峰看见爷爷，立即立正给老爷子敬了个军礼，然后吊儿郎当的说道：“报告沈爱国同志，沈峰请求归队。”两年不见，骨子里还是有一股该溜子的味道，没个正形。沈老头本来准备夸他一句，这下只能沉着脸说道：“入列，那个回来了就好，趁假期好好休息一下。开学后又是高强度的魔鬼训练。”此时，沈玲带着两小只也闻声而来。几个弟弟虽然比他矮不了多少，但气质和精气神完全没法比。臭弟弟们，两年不见，都长这么高了，学习成绩怎么样？有没有向二哥学习？再差也不会比你这个学渣差。当年某些人烤鸭蛋的场景，现在还历历在目呢。二哥、三哥都要上医科大学了，他要去当医生。是呀，二哥，小六妹妹每次都是年级第一，我们这辈子估计都追不上了。你俩臭小子，可千万别走二哥的老路，踏踏实实读书，多向小六学习。老三不错哦，我当兵，你学医，老大商界叱咤风云，咱家几个老东西都可以退休了。对了，小二爷我回家，沈大怎么没过来？大哥怕你找他干仗，比腹肌。<笑>第二天一早，沈峰吃完早饭就去了沈一的别墅。此时沈一正准备去公司，一见沈峰，他就知道这家伙是找自己打架来了。那个，今天胃不舒服，改天再约。我去，这么娇气啊？不会有什么大问题吧？问题不大，我先去公司了，晚上回来给你接风洗尘，陪你多喝几杯。小六跟在后面替哥哥回了话：“二哥，才分开两年，你就不了解你大哥了？他哪里是胃疼啊？”那他怎么了？看着脸色有些不对。小六急忙打断二哥，一语道破天机：“他哪儿也不疼，就是懒得跟你打架，打完还要洗澡，他嫌麻烦。”我靠，无耻之徒，连小二爷我都骗。小六跟这种人住在一起，你要敢学他，小心我揍你！二哥发飙了，快跑！
酒店里，沈一带着宣宝过来出差，两人刚吃完午饭，沈峰的电话就打过来了。小二爷似乎情绪不佳，沈老大，你几个意思啊？我好不容易回趟家，你就把小六带走了，咋地？怕我教坏他啊？沈一懒得解释，冷淡的应付了一句：“在外面出差，怕自己要跟来的，很忙。”扯淡，你就是怕我教小六打游戏，把他带坏了，真的很忙，没事我挂了。谁知沈一刚挂完电话，不到两分钟，手机又响了。哥哥，我猜又是二哥，你快接吧。就是他，一天闲得无聊。让我跟二哥说吧，他好不容易放假回来，我俩才陪了他几天，肯定会有情绪的，别让二哥误会了呀。沈一把手机递给宣宝，然后笑着说道：“小汉堡，你该配一部手机了。接完电话，咱们去商场，哥给你买。”一听要买手机，小家伙立刻懂事的说道。谢谢哥哥，不用买太贵的，我不打游戏，能发信息、接电话就可以了。真乖，那就买个迈特尔60 Pro 吧，支持国货。此时电话那头的沈峰快要爆粗口了，我去，你俩当我不存在啊？那个大哥，我也想换手机，给老弟也整一台呗。咦，二哥，吃午饭了吗？小六，老大是不是又装失踪？你们在哪儿出差呢？二哥过来找你们。自从沈峰当了兵回来，再也没喊他小六狗子了。一直喊他小六丫头，二哥，这里挺远的，你好好在家里玩，游戏打够，我们很快就回来了。挂完电话，沈一便带着宣宝来到了商场，购买了一部最新款的迈特尔60 Pro 手机。谢谢哥哥，我很喜欢这款手机，拍照真好看。喜欢就好，走，我带你去买电话卡。出差完毕，沈一带着宣宝回到了家里。第二天一早，宣宝似乎又觉醒了一项特异功能，他想找大人要一匹长长的丝绸白布。小六。你要这么长的布做什么呢？爷爷，我想在上面绣一点东西。这话让沈老爷子又震惊了。难道小家伙又学会什么超能力了吗？乖孙女，你还会绣东西呀、啊？想绣什么呢？需要这么大一块布？我昨晚做了个梦，突然就会这些东西了，所以我想试试绣什么钻石保密，绣好再给你们看，好不好呀？闻言，全家老小都明白了，小家伙会的不只是琴棋书画。没想到随着年龄的增长，又解锁了新的本领。好好。那我们拭目以待，期待丫头的惊喜。爷爷现在就去给你弄绸布。谢谢爷爷。从五岁开始，宣宝几乎是每年觉醒一个技能。沈峰拦住沈毅，神色有些凝重的问道：“大哥，你脑子聪明，小六这情况这么多年了，你难道就没探究出个所以然来吗？”其实三年前我就咨询过我的老教授，这世上会不会有转世轮回、天赋异禀的人？大脑里会不会遗留前世的聪明才智？那种力量会不会不死不灭？教授怎么说的？他说：“我也是个天赋异禀的孩子，那我应该是历史上的哪一位天才转世呢？”教授也不相信啊，真不知道小丫头这脑瓜子是咋长的。大哥二哥，要不要带小六去医院做个脑部检查？以前查过，医生说一切正常。沈毅有些难以启齿。宣宝每次做一种奇怪的梦，就会觉醒一个超级技能，而他自己做梦却是那种羞羞的春梦。这种事肯定不能让臭弟弟们知道。但小憨包这种情况实在是有点特殊。妹妹那是天赋异禀。聪明，你们别一天神经兮兮的。就是小六聪慧过人，学习能力强。咱们唯一要伤脑筋的是，就这么一个妹妹，该如何宠她，才能以后不被别人轻易骗走？说的没错。行了，我先去公司了，这事以后再慢慢研究。第二天，宣宝要的布料到了，一米宽，二十米长。奶奶和妈妈又给他准备好了绣花针和各种颜料的线。从这天开始，小家伙除了一日三餐，其余时间都关在房间里绣东西。丫头。你到底绣了什么？大概需要多久时间呢？妈妈，慢工出细活，到我十五岁应该就能绣好了。先保密，你们都不许偷看哦。先不说他到底绣的是什么，这股毅力就已经把全家人震惊到了。小六，长期低头刺绣，对视力和脊椎不好，要注意休息。对，孙女正长身体呢，可不能长时间低着头，小心成驼背了。放心吧，爷爷奶奶，这是我送给全家人的礼物，你们别担心啊。我肯定会注意休息的。<笑>行，那我们就拭目以待。乐轩，吃糖，跟老师不用客气。开学这天，学校来了一个新的美术老师，长得非常漂亮，全校男生背地里都叫她女神，其中就包括沈小四和方健。新来的梁老师真漂亮，应该才二十岁出头吧？我找二班的打听过，梁老师还单身呢，刚大学毕业。我有点脸盲，没感觉有多漂亮啊。
：“小屁孩，你懂什么？毛都没有长齐。”美术老师很喜欢跑校长办公室，只要有眼睛就能看得出来，他很喜欢审一审校长，这让沈乐轩小朋友如临大敌呀、啊。沈校长，杨老师又找你干什么呀？他每天都要来两趟你的办公室。没什么大事，他刚调来学校，都是问工作上的事情。哦，我还以为他喜欢你，要给你送情书呢。<笑>小汉堡，你想多了。可岂是那么容易追到的人？从这开始，只要沈校长出现在学校，下课时间沈乐轩就实施各种花式大战。他一开始不太明白，为什么哪儿都能碰见美术老师呢？后来他明白了，偶遇是可以制造的。今天美术老师又化了美美的妆，笑得眉飞色舞的，远远的就热情的给兄妹俩打招呼。沈校长上午好，沈乐轩小朋友上午好呀。沈一面无表情，绅士的回了一句：“上午好，梁老师。”梁老师你也好。梁老师看着旁边的宣宝，急忙找话题套近乎。乐轩画的画真不错，比好多大人还厉害呢。能告诉老师学了几年画了呀？六年，怎么了？梁老师边说边从兜里掏了三根棒棒糖出来。乐轩，吃糖。谢谢，他不吃糖的。校长大人，小女孩都爱吃糖呀。给，跟老师不用客气。宣宝急忙拉着沈毅的手想要走开，不过依然维持了基本的礼貌。谢谢梁老师，我真不爱吃糖。沈校长。我们不是要上厕所吗？全校师生都知道，校长很宠这个小妹妹。梁老师今天算是长见识了，上个厕所居然都约在一起。然而宣宝上课前脚刚走，诗人花梁老师又缠上了沈校长。走廊上顿时响起了一片议论声。兄弟们快看，操场九点钟方向，沈校长跟梁老师有情况。我操，那可是我的女神啊！为什么要让我看见这样的画面？哇塞，沈校长又跟梁老师出双入对的走在一起了。一旁的宣宝有些郁闷，于是不客气地说道：“你们瞎说什么呀？校长哥哥那颜值，甩梁老师几十条街好吧？”沈乐轩顿时心里闷闷的，很不舒服。他还自我分析了一番，并得出个结论：“我竟然在嫉妒梁老师，从来没有这种不自信的感觉。”这一嫉妒就嫉妒了一整个学期。期末考试，他考了个令所有人大跌眼镜的成绩，各科刚刚及格，每科都是60分，就是这么任性。小家伙从小学到初中。一直都是稳坐省年级第一名，可这次诡异的成绩令全家老小都难以置信。沈大校长，丫头到底怎么回事？你有什么要解释的吗？沈乐轩，还是你来解释一下吧。怎么成绩倒退这么多？宣宝埋着脑袋，偷着指甲，不想说话。我去，小六这是怎么了？竟然比我考的还差一大截！大哥，小六肯定是一时失误，他已经够优秀了，偶尔考砸一次没什么吧？大哥，这是在家里，不是在学校啊。你可别摆校长的臭架子了！沈毅突然换了一种交流方式，语气温和地说道：“小汉堡，遇到任何事情都可以跟我说，我会陪你一起解决。这就是我收购学校做你校长的最终目的，明白吗？”此时宣宝依然是沉默不语，不知从何时起，小家伙开始有了小心思，知道不是什么话都可以往外说了。小六，你从来不会隐瞒我，是什么事让你对我产生了隔阂？你说出来，我才能知道如何去解决。一家人围着问了几遍。小家伙终于挤出一句话来：“哥哥，你是全国年龄最小的研究生，我也想跳级读大学，不想一点一点的爬。我想寒假你帮我补上去。”为什么会有这个想法？是觉得初中知识太小而磕吗？宣宝低下头，又不说话了。其实他心里是想说：“因为我想跟你平起平坐呀，跟你一样优秀，身高跟年龄我又比不过梁老师。”看来问题应该在我这，说吧，哥改。宣宝突然抬起头来，惊讶的小声问道。哥哥，不是错误也可以改吗？可以改，但条件是你得乖乖上学，把成绩提上去。宣宝低下头去，还是有些底气不足，用更小的声音说道：“我不喜欢你和梁老师谈恋爱，哥哥可以改吗？”啊、哈原来这就是你考成这样的原因啊！放心吧，哥哥没有谈恋爱。不过这也不是你该考虑的问题，所以下学期你应该怎么做呢？哦耶，哥哥对不起，我以后再也不会了，马上去写作业。<笑>全体狗子都有，恭迎老大回村。<笑>续接上集，新来的美术老师喜欢沈毅，小宣宝竟然吃醋了。学习成绩一落千丈，把小醋坛子哄好以后，沈毅立马给学校人事部打了个电话，告诉梁老师下学期不用来了，补发他一年的工资。人事突然有些丈二和尚摸不着头脑。校长辞退梁老师的理由是：第一，我家小孩画画比他好；第二。他频繁出入校长办公室，影响我工作，并造成了不良言论。请问你还需要什么理由？本来学校的那些流言蜚语，沈毅根本没有放在心上，可谁让这些言语影响了小宣宝呢？对了，如果他还想继续教书，我可以介绍他去别的学校。
，明白，我这就打电话给梁老师。刚一放假，大山里的太奶奶就打电话过来了，想让孩子今年回老家过生日。沈太太，小乐轩马上十二周岁了，我们这边有个习俗，孩子过十二岁称之为元锁，要给他举行开锁仪式，意味着孩子正式走出童年，长命百岁的意思。是这样啊，这个仪式很有意义。那我马上通知大家和小丫头。听说了这事后，沈老爷子毫不犹豫的就答应了。由于孩子天赋异禀，沈家和白家就都有点尊重这些民间习俗，于是立刻给全家人下达了命令：通知一件事情，今年丫头过十二岁生日，所有人都陪乐轩去那座大山，给他举行元锁仪式。爷爷，我知道元锁，小时候在村里看大孩子们举行过，要大办酒席的，跟结婚一样热闹。哦，小六，真的会办酒席吗？好期待啊！我也好期待，长这么大，我还没吃过农村办的席呢，应该很好吃吧？超级超级好吃，到时候我们做小孩那桌，吃席全靠抢，手速慢了可不行哦。而此时那座大山，刘老头和白老头已经开始着手准备，大办宴席的锅碗瓢盆和桌椅板凳了。老刘啊，办席的流程我不懂，到时候你出力，我出钱，咱们好好的热闹一番。我说白老头，花不了多少钱的，猪羊可以现宰。鸡鸭鱼、蔬菜这些村里都有，你把你那几百只羊看好就行，回头别跑得一只不剩了。啊、我说能不能别老拿丢羊说是？你们俩唠吧，我去挨家挨户的通知大家，厨房帮忙的女同志也需要不少呢。一时间，整个村子都热闹了起来，像过年似的。宣宝是国际上拿过大奖的人，也没吃大家几口米。但全村人也都跟着沾了光，不光交通便利了，如今在白老爷子的投资带动下，刘家村已经成了远近闻名的牛羊养殖村，家家户户都富了起来。大多数人还是有良心的，心里念着宣宝和沈白两家的好，于是出力的出力，出物的出物。不出三天，红地毯从村头铺到了村尾，就等着小寿星回村了。这次沈白两家十几口人，在沈老爷子的带队下，浩浩荡荡的就去了那座大山。先坐飞机，再走国道，历经大半天的时间，一家人终于抵达了村口。这回几乎是全村人倾巢而出，当然也少不了大黄带领的那一群狗子。小汉包，下车吧，你的狗子大军已经恭候多时了。哥哥，你跟我一起下去吧，这回他们乖巧很多了。全体狗子都有，恭迎老大回村。<笑>大黄、黑熊、二蛋，你们都还好吗？我又回来看你们了。老大，几年不见，又长高了许多呢。这次回村可要多玩几天哦。那个，有给狗子们带吃的吗？放心吧，都买了。我们玩到开学就回去，你们先撤吧，不然他们不敢下车。收到，狗子们撤。吃过晚饭，所有人都分配好了房间。宣宝跟着几个妈妈一起住，沈一单独一间，沈峰带着几个臭小子一间。白老爷子在村里放了两年羊，也盖了一栋两层小屋。第二天就是沈乐轩的元所宴了。一般这种宴席也就自家摆个两桌，请亲戚和左邻右舍吃个饭，没有谁家搞得这么隆重。沈白俩老头特意叫来第二天帮忙的乡亲。并对他们表示感谢。老乡们，我们家孙女曾经吃村里的百家饭长大，如今我们宴请百家，感谢大家对沈乐轩的抚养之恩。这话说的，村里好些人有些过意不去了。以前宣娃一年一家也就轮着吃三天饭，遇到农忙时饿一整天也是常事。张小花，你会给大家每人发一个红包，聊表心意，再次感谢大家。老东西，好话让你说了，好人让你做了，我干啥呢？你出钞票就行。哈哈哈。